ലോകത്താകെ കോവിഡ് മരണം രണ്ടര ലക്ഷം കടന്നു മുപ്പത്താറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പേർ രോഗബാധിതരാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ മരണം എഴുപതിനായിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു രോഗികൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷം പേരെങ്കിലും മരിക്കുമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു വർഷാവസാനത്തോടെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും പുനരാരംഭിച്ചു വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ ഒന്നര വർഷം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രവചനം വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും ജർമ്മനി പ്രതികരിച്ചു വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയിലും പുരോഗതിയിലും വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും സെപ്റ്റംബറോടെ തുറക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ റഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് റഷ്യയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ റഷ്യയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അൻപത്തി നാലായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അൻപത്തി ഏഴ് പേരാണ് റഷ്യയിൽ മരിച്ചത് ഇതോടെ റഷ്യയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായി അതേസമയം ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുമായി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി ഇറ്റലി തായ്ലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ മലേഷ്യ ജോർദാൻ എന്നിവ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സിംഗപ്പൂരിൽ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് മുതലാണ് ഇളവ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും സ്കൂളുകൾ പതിമൂന്നിന് തുറക്കും അതേസമയം ജപ്പാനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ മാസാവസാനം വരെ നീട്ടാനാണ് നീക്കം ഫുക്കോവയിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന അക്കോട്ടിക് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്നിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യമായി പുതിയ രോഗികളില്ലാത്ത ദിവസമാണ് കടന്നുപോയത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പൂജ്യത്തിലേക്കെത്തി അതേസമയം റഷ്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും രോഗം പടരുകയാണ്